Hello, hello, Jonathan. How are you? Hi. Hi, Jonathan. How are you tonight? Uh, can you hear me? What? Yeah, no, solo. Ah, si me escuchabas. Uh, yeah. Okay, perfect. So, how are you tonight? Very good. Or very nice. <laughs> Very good or very nice. Perfect. That's nice. So perfect. So now let me, you know, share you guys, you know, the screen for tonight. So first of all, I want you to show you this, right? So this is the platform. So guys, we have already finished this exercise, right? right? Yesterday we finished this one. So for tonight, we are going to, you know, continue with the exercise. We are going, you know, to see if we can, let's see, well, if we can make this exercise and then for tomorrow or probably today, we are going to finish this one, right? So let's see, welcome guys. So, well, I'm happy that you are here. So let me share you the presentation for tonight. Uh, okay, so let's see. So guys, I have here this conversation for you, okay? So first of all, uh, because you are two, right? So let's see, Jonathan, you are going to be a Steve and Jose, you're going to be mom, okay? So let's start, guys, let's see. Hi, mom. What are you doing, Steve? Um, cooking, cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really, really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now, now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, perfect, very nice. So guys, do we understand this conversation? Entendemos de qué se trata esta conversación? Yes, no? Is there a word yes. that you don't know? Perfect. ¿Hay alguna palabra que no conozcamos aquí? Yes, no? Something that we don't know? Yes? No? Okay. Perfect. So, guys, yo, yo, no yeah. conozco, yo no conozco la setting. Uh, la última. Me dice, ah, oh, pizza no. I am getting. I'm getting this one. Uh -huh. I'm getting. I'm getting significa eh, que ahora me estoy. Es como que estoy. Ahora estoy como. I'm getting hungry. Porque esta es bonita. Getting hungry significa como. Ahora ya me, me estoy poniendo hambriento, ¿ok? O me está dando hambre, ¿ok? Aquí es getting uh, como dando, ¿ok? Getting. Get, la palabra get, aquí están en ing. Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Cómo hacer uh -huh. un ing. Aquí get es el verbo, ¿ok? Pero get significa bastantes cosas, ¿ok? Significa dar, tener, sentir, ¿ok? Bastantes cosas, ¿ok? So, en este caso es como me está dando hambre, ¿ok? Now I'm getting hungry. Ahora me está dando hambre, right? So, okay. that one. Perfect. So, now, guys, let's see. In your house, guys, en su casa, let's practice the pronunciation, ¿ok? So, let's start. Hi, mom. You can repeat Hi, at your home, ¿ok? I'm going to mute yourself. You can do it, ¿ok? So, let's see. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? Okay, now. It's two o'clock in the morning. Well, I'm really, no es hungry, it's hungry, okay? Hungry. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, okay? So this, right? 
So now, guys, let's, you know, move on. So here, guys, I have here, you know, some, you know, phrases and things that we can learn, okay? So, for example, let's see. Um, Jose, can you help me read in this one, please? What's Victoria doing? Okay, this one? She's, she's sleeping right now. Okay, perfect. So, what's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She's sleeping right now. Ella está durmiendo ahora mismo, okay? So this is Los Angeles, right? And what time is it, Jonathan? Four uh, a.m. Four a.m. Perfect. Four a.m. in the morning. Perfect. Very nice. And now we have as well Mexico City. 6 a.m., New York City, 7 p.m., and we have this question as well. So, Jonathan, read this for me, please. What Mark doing? doing? Okay, this one. It's 6 p.m. to his, yes. Yeah. Getting up. Getting up. Getting up. Perfect. Now let's see. So Jose, help me read in this one, please. What are Sue's Sue and Tom doing? They are having a breakfast. They are having breakfast. Perfect. So guys, let's take a look of this. Okay, vamos. ¿Qué tienen en común esto? Okay. First of all, the question. What is Victoria doing? Or what's Victoria doing, right? So you see, this is the verb do, right? Do. But it has ing, tiene ing, right? Doing. Now here, she is or she is sleeping. Ing, okay? Otra vez tenemos el, tenemos el verbo sleep, que es dormir. Pero ahora lo tenemos con ing, sleeping, okay, sleeping. So you see now here, doing, so he's getting up. El verbo es get, okay? This one, get. Y aquí es getting up, okay? So now we have this, oh, sorry, this one, having, okay? El verbo have is having, okay? So guys, this one, you know, El ING, chicos, aquí representa que la acción se está, um, como si se está uh, haciendo en el momento okay, que estamos hablando. So, en este momento, ella está durmiendo. Right? Ahora mismo está durmiendo. Okay? El verbo dormir, pero cuando le agregamos ING, durmiendo. Right? Durmiendo. Aquí, get up, levantarse. Getting up, levantándose. Right? This one. Aquí, have, significa tener. Y aquí, having, teniendo, right? So, ellos están teniendo un breakfast, okay? So, guys, here I have another one. But first, let me show you something, okay? Déjenme mostrarles. Let's see. I guess I have here the link. Let's see. Vamos, chicos, a revisar qué es el ING, okay? So, well, let's take a look of this, okay? So we have some of these things, okay? So tenemos este ejemplo también, in Brazil. So what Celia doing? She's going to work, okay? In London, tenemos esta. Where James and Anne doing? It's noon. Que recordamos que es noon, right? Noon. Okay, noon. Mediodía, right? Noon. So they are having lunch. Ellos están teniendo lunch, el almuerzo, right? They are having lunch. So, guys, I want you to focus on each picture, okay? Quiero que miren cada imagen y lean, okay? Se van a dar cuenta que todos los verbos que están ahí están representados con el ing, okay? Por ejemplo, el verbo work, okay, que es trabajar, se convierte en working. He's working, okay? He's working. Él está trabajando. El verbo es trabajar. Y con ING, trabajando, ¿ok? So, you see, this one. Y el ING es el gerundio, ¿ok? Cuando le agregamos ING a un verbo, se convierte en un gerundio que representa una acción que se está realizando, ¿ok? 
So let's see. Let's make a question, okay, guys? For example, this one. Tenemos la, la question que teníamos aquí, right? So para formar una pregunta, chico, con el gerundio, vamos a utilizar esto. Primero es la W question, okay? Nos acordamos de la W question, que es, ya saben, ¿verdad? What, when, where, why, okay? W question. Luego agregamos el verb to be, okay? ¿Cuál es el verb to be, chicos? Is, she, she, they, we are. Okay, yes. Um, is, he, are, ¿verdad? Perfect. Now, después del verb to be, agregamos un subject, okay? Okay. Then, después del subject, okay, agregamos el verbo, okay? El verbo. Y al verbo le ponemos ing, ok, ing, y podemos agregar un complemento si gustamos, okay? un complemento, y complement, y porque es una pregunta chicos, al final se le pone el signo de interrogación, ok, question mark, ok, so this is the way that we make it, ok, so hagámoslo más fácil con un ejemplo, ok, una W question, por ejemplo, What, okay, what, la más conocida, okay, right? What, okay, ahora va el verbo to be, verbo to be, let's see, va a depender de acuerdo al sujeto que escojamos, okay, si escogemos he, she, you, okay, we, I, so let's see, escojamos you, okay, so el verbo to be va a ser are, okay, are, what are you, el sujeto, ahora es el verbo ing, So, escojamos un verbo, let's see, play, ok, play, play, ok, el verbo es play, y se le tiene que agregar ing, what are you playing, y un complemento, uh, now, ahora, y al final, signo de interrogación, ok, what are you playing now, ¿Qué estás jugando ahora, ok, el verbo solo es jugar, ok, jugar, play, con ing, jugando, Okay, play. Okay, guys, let's see. Let's make another one. Um, let's see. Let's choose another. Let's see when. Okay, when. When. Uh, let's see. Escojamos is. Okay, is she. ¿verdad? Verbo to be is porque el sujeto es she. Okay, what is she, when is she? Let's see. Un verbo, el verbo do, que significa ser, ¿verdad? Do. Verbo, y se le agrega ing. What is she doing? When is she doing? Cuando está haciendo ella, uh, pongamos complemento, her homework, ¿ok? Homework, sorry. Y el signo de interrogación. Cuando está haciendo ella su tarea, ¿ok? When is she doing her homework, ¿ok? So like this. Guys, any question about this? ¿Alguna pregunta cómo vamos a crear un, una pregunta? En este caso de homework no lleva ING. Homework, no. Porque homework es el complemento que estoy dando, ¿ok? Aquí está cómo se va a formar, ¿ok? Primero es la W question, que es esto. El verbo to be. El sujeto y el verbo. El verbo es el que va a llevar ING, ¿ok? Este es el verbo, ¿ok? El verbo. Y lo que le sigue después es el complemento. El complemento son sustantivos, ¿ok? Esto es un sustantivo. Homework no es un verbo, porque homework es tarea, ¿ok? So, like this. Uy, sorry. <laughs> like this, ¿ok? So, solo el verbo que va después del sujeto va a ir en ING, ¿ok? ING. So like this one, okay? Got it, guys? Entendido hasta aquí? Yes? Okay. If you have any question, please let me know, okay? Si creen que no entienden mucho, déjenme saberlo, okay? Ahora, chicos, eso es para hacer una question, okay? Let me make it here. Question, okay, question. Okay? Now, guys, let me see affirmative, okay? Vamos a hacer una oración, ¿ok? En afirmativo. So, 
Lo que vamos a necesitar, chicos, primero es el sujeto, ¿ok? El subject. Subject. Después, el verb to be, ¿ok? Después del verb to be, va a ir el verbo. Y como es el verbo, se le agrega ing, ¿ok? ing. Y luego, let's see, complemento, ¿ok? Complemento, complemento, ¿ok? So, por ejemplo, chicos, un sujeto, let's choose, a, escojamos un nombre, digamos, a, let's see, José, José, ¿ok? Un sujeto, José is he, right? José. Now el verbo, verb to be, is, ¿ok? Ahora va el verbo en ing, ¿ok? So, escogemos un verbo, let's see, José is, let's see, study, ¿ok? El verbo estudiar, study, ing. José is studying, y el complemento, let's see, English. ¿Ok? This one. Afirmativo, ¿ok? Para hacer una oración afirmativa, ¿ok? Got it, guys? ¿Entendido? Yes. Y ahora, chicos, let's see, para hacer una negativa, chicos, es bastante fácil. Lo único que van a hacer es al verbo to be ponerle not, ¿ok? So, por ejemplo, ¿cómo se dice, cómo se convierte is en negativo, chicos? ¿Cómo podemos decir? La forma de decir is en negativo. Is not, isn't. Is not, tenemos esta, is not. Ok, José, is not studying English. Or isn't studying English, ok? Like this one. Para hacerlo negativo, chicos, lo único que van a hacer negativo es el verbo to be, ok? Si quieren hacer una oración en negativo, Solo el verbo to be van a cambiar. Digamos que aquí ocupamos el sujeto you. Ok, you, el verbo to be cambia, right? Ya no es is, es are. You are studying English, positivo. Negativo, you are not studying English or you aren't studying English, ok? Like this. So, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay algo que no entendamos hasta ahorita, chicos? O estamos procesando aún. <laughs> yes, no. Ok, perfect. So, let's see, guys. Déjenme mostrarles porque hay una regla, ok? There is a rule. So, guys, we have this one, ok? Para formar el ing form. So, la regla general, chicos, es para los verbos, ok? Esto solo es para los verbos que se le agrega ing, ok? A la mayoría, usted solo le agrega como estábamos haciendo anteriormente, ing. Por ejemplo, play, solo le agregan ing, right? Al verbo go, solo se le agregan ing. Verbo read, solo se le agregan, right? Al final. Pero chicos, hay una cierta regla con los verbos. Let's look at this one. Veamos esta. Dice que si el verbo termina en e, por ejemplo, el verbo dance, okay? el verbo dance, bailar, dice que quitamos la e y agregamos ing. So, vemos el verbo dance, bailar, bailando, dancing, ok, dancing. Le quitamos la e y le agregamos ing, ok. Para los verbos que terminan en e, el verbo write, escribir, writing, ok. Le quitamos la e y solo le agregamos ing, ok. El verbo share, compartir, significa compartir, sharing. You see? Like this one, okay? Si el verbo termina en E, le quitamos la E y le agregamos ING, okay? Now let's see this one, okay, guys? So we have verb ending in IE, okay? Los que terminan en IE. So tenemos el verbo die. Die significa morir, right? So IE becomes Y plus ING. Los verbos que terminan en IE dicen que le vamos a quitar el IE y le vamos a agregar una Y y ING. So, let's look at this example, guys. Vamos a este ejemplo. Die se transforma en dying. Morir, muriendo. ¿Ok? Tenemos el verbo lie. Lie es mentir, ¿ok? Mentir. Mintiendo. Lying. You see? Like this one, right? 
Now let's see the last one. Probably this is uh, the most complicated, right? So we have verb ending in consonant, bubble consonant. Dice que los verbos, bueno, los que terminan en consonante, vocal y consonante, se duplica o se dobla la última consonante y se le agrega ing, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el verbo wrong, ¿ok? R-U-N, consonante, vocal, consonante, ¿ok? Porque tiene, terminan consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última letra, ¿ok? Vamos a duplicarla y le agregamos ing. So, run, running, correr, corriendo. You see, guys? Tenemos también el verbo begin. ¿Se dan cuenta que termina consonante, vocal, consonante? Entonces, vamos a doblarlo. ¿okay? Vamos a duplicar la última letra. Begin, iniciar. Beginning, iniciando. ¿okay? So, let's see. Do not worry, guys. Let me explain you something else. ¿Ok? Déjenme eh, continuar explicándoles para que entendamos. Okay, let's see. I have this link for you. Let me, okay. Let me see. Uh, okay. Here I have it. Okay, so let's see what it didn't open. So, guys, déjenme explicarles para que entendamos más o menos cómo funcionan estas reglas, de cuándo y cómo vamos a agregar el ING, ¿ok? Probablemente ustedes digan, hay bastante información, teacher, but do not worry, ¿ok? You are going to learn. Van a aprenderlo as long as you practice, ¿ok? Intente practiquemos, lo vamos a aprender, ¿ok? So, let's see. So, we have here, ¿ok, guys? In Spanish, for you, you know, in order to be easy, ¿ok? Está en español para que, porque le puedo compartir el link para que ustedes igual puedan estudiar, ¿ok? So, tenemos la regla del ING, right? So, you see, guys, a la mayoría de los verbos, ustedes solo le agregan ING, right? Play, playing. Read, reading, ¿ok? Like this one. Now, we have this one. La terminación, ¿ok? Significa ando, end, right? So, jugar, jugando. Play. Play, you see? Like this one. Read, reading. Okay. Now let's see, guys. Okay. So we have some exceptions. Okay. So, como decíamos, los verbos que terminan en E, le vamos a quitar la E y le vamos a agregar ING. So, tenemos el verbo love, loving. Okay. Le quitamos la E y le agregamos ING. Igual que estos verbos que terminan en e, come, coming, see, seeing, ¿ok? Now we have the other one, los verbos que terminan en consonante, vocal consonante. Verbo run, run, running, win, winning, ¿ok? And this one, right, tenemos los que se duplican la letra, right? This one, begin, begin, right? And also, well, this one, no, this is, this is for British, so we don't read this one. And, well, this one is the same one, okay? Es solo un ejercicio, right? So we are going to do this one, but later. Vamos a hacer después, okay? But guys, let me show you one more time the PowerPoint. So guys, um, aparte de eso, chicos, necesito que nos enfoquemos en esto, okay? En las reglas. ¿Tenemos alguna pregunta de eso? Yes, no. ¿Hay algo que no se haya entendido todavía del ING? Yes. No. Everything is clear, guys. Todo eh, está. Solo ¿Mm? El verbo tai, ¿qué, qué, cómo, ¿qué verbo es? Ah, tai. Tai significa como um, amarrar. That one, amarrar. Ah. Amarrar, ¿eh? Okay? This one. So let's see. So guys, I have here a short exercise for you. Okay, tengo este pequeño ejercicio. So guys, this one. Okay. So we are going to make this one. It's really easy. Okay. En este chicos vamos a ver. Tenemos esta oración. He's using the computer. Okay. 
and it's usando la computadora. So we, what we are going to do, guys, is that we are going to um, attach it to the one that is correct. Vamos a copar el lapicito para poner cuál es la respuesta correcta. Okay? Vamos a ver las imágenes y vamos a ver cuál corresponde a cuál. Okay? Al final, chicos, cuando hagamos esto, vamos a dar clic here en terminado, comprobar mis respuestas, and then you're going to send me a picture, van a enviarme una foto solo con esto, que okay? es el resultado. No me envíen la foto completa con las respuestas. Okay? Solo quiero el resultado. Okay? This one. Con su nombre, right? In the WhatsApp group. Necesito que me lo envíen al grupo de WhatsApp, ¿ok? So, now, les voy a compartir el link, chicos, de este ejercicio. No se preocupen, pueden hacerlo eh, en el celular. Si están en el celular, right? O si están en la compu, pues, much better, mucho mejor, right? So, guys, les voy a compartir eso. Ya está en el grupo de WhatsApp y también aquí en, en el chat de Zoom, ¿ok? Solo necesito que terminemos ese ejercicio, right? Es individual, es individual. Una vez terminado, chicos, eh, necesito que me envíen esa foto con su nombre, right? So that one. So let's see, we are 28, so we have time, okay? Tenemos tiempo. So let's see, at 33, creo que en unos cuatro minutos lo logramos terminar, right? So let's do it, okay? And if you have any question, let me know, please. Okay, perfect. Jonathan, I've seen that you sent the answers. Perfect. So, okay. So, the rest, the demás, hagámoslo. Okay, don't look at the... Uh, hagámoslo como nosotros creamos, right? No tengan miedo de que, ah, puede salir mal, okay? Hagámoslo a nuestra conciencia, okay? Because we are learning. Estamos aprendiendo, right? So, do not worry, Okay. So, guys, meanwhile, uh, Jonathan, if you can access to your platform, please. Si puedes ir, uh, vamos a ir moviéndonos a la plataforma, guys, una vez terminemos el ejercicio, ¿ok? Solo de tener abierta aquí la plataforma, do not worry. So, let's see. 
Okay, Victor, perfect, very nice. Nice, okay, so just, um, Juan, come on, Juan, I know you can do it. Okay, perfect, very nice. So, well, guys, now let's, um, vayamos abriendo la plataforma, please, guys. So we are going to do something, okay? But solo abramos, okay? No vamos ahorita a realizar nada, but vamos a hacer un ejercicio, okay? So guys, here I have some verbs, okay? Tengo aquí unos verbos, okay? Con la regla que ya aprendimos que está aquí, chicos. Déjenme mandarles igual esta foto, okay? Para que la tengamos. So we are going to learn about it, okay? Déjenme enviarles la foto. So guys, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a convertir estas palabras, bueno, se las vamos a agregar ING, ¿ok? Vamos a ver, eh, necesito que cada uno tome su cuaderno lápiz o del celular anote y escriba cuáles de estas palabras solo se le agrega ING, a cuáles le tiene que borrar una letra, a cuáles se las tiene que do eh, doblar la última letra, ¿ok? So let's do it, okay, guys. Le puedo mandar igual la foto de las palabras al grupo de WhatsApp, okay, so you can get it. So, guys, we are going to make these ones, okay. Vamos a ver estas. Necesito que las hagamos, chicos, okay. This one. So, if you have a notebook, si tienen un cuaderno, les recomiendo que las escribamos y las volvamos en eje, okay. Luego, Necesito que le tomen una foto y la envíen igual al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vamos a ver si podemos realizarlas, ¿ok? So, let's see. Copiamos cada palabra, chicos, ¿ok? Kiss, eat, play, work. Y las vamos a convertir en ING, ¿ok? So, let's see. So come on, guys. Cuando terminamos de escribirlas y convertirlas en ING, enviemos la foto que hay al grupo. Okay, let's see, guys. Okay. So, okay, guys, let's see who's going to put the first one. Give us the primero en enviarla. Let's see. Okay. 
Okay, perfect. So I have one hole. Let's see. Okay, perfect. And let's see, play to it. Okay. And there are missing two, right? I tell you, Faltan, those palabras, right? So let's see. Okay, I have here. Okay, perfect. So let's see, perfect, guys. So let's then start. So, Jonathan, tell me uh, the verb, let's see, work. Work, tell me. ¿Cómo se convierte work? Working. 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 Perfect. Solo se le agrega y en her, right? Now, let's see, uh, Jose, win, tell me. Winning. 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 Solo se le agrega ING. No, double N. Double N, ya yeah. se duplica la N, right? La última. ¿Por qué? Porque termina, de acuerdo con la regla, teníamos aquí, right? Si termina en consonante, vocal y consonante, like this one, se duplica, right? So win, consonante, vocal, consonante, se dobla. Perfect. Now let's see, Juan, Juan, love, tell me, oh. this one, tell me. Se le quita la E, se le agrega ING. Se le quita la E, ING, perfect, very nice, and it's loving, right? Loving, perfect, so, yeah. nice guys, uh, well, I'm seeing, yeah, perfect, estoy viendo, todos lo hicimos very well, guys, perfect. So, guys, do we have any question about this one? Tenemos alguna pregunta acerca de esto, ING hasta ahorita? O everything is clear, o todo está claro. Este, yo tengo una. ¿Ya? Yeah. Cuando, lleva, cuando lleva dos consonantes o dos vocales así unidas, así como el verbo sí, o ese que es quis, no se le quita nada. No, cuando... Lleva doble E, así como sí, solo se le agrega ING. Al igual que Kiss, solo ING. That one. Okay. So, perfect. Nice. So, guys. Bueno, les dije que nos fuéramos a la plataforma, right? Que la abriéramos. So, guys, we have here an exercise. So, let me see this, this one. Sí, es este. So, guys, we are going, you know, to make this, this one, okay? So, guys. We have to look at the picture and we have to answer this. Okay, let me help you with the first one. Déjame darle con esta, la primera. So let's see. Who is sleeping now? ¿Quién está durmiendo ahora? Victoria is sleeping now. Victoria está durmiendo ahora. So let's see. This is Victoria, right? Victoria. This one, the one that is sleeping, la que está durmiendo, Victoria. Now let's see esta pregunta. What's Marcos wearing? So, recordemos que el verbo es wear, right? Vestir. Wearing, vistiendo. ¿Qué está Marcos vistiendo? So, let's see. Look at this. This is wearing, okay? So, let's see. We have, he's wearing pajamas. She's wearing pajamas. She's wearing pajamas. So, which one, guys, is the correct one? The last. So, is the last one. Yeah, is the last one. Why, guys? ¿Por qué? Let's see. Recordemos cómo se hacía una sentence, right? Recordemos que primero era el sujeto, el sujeto. Después iba el verbo to be. Después iba el verbo con ing, right? Y el complemento. So, let's look at the first one. El primero tiene sujeto y verbo to be, pero el verbo no está en ing, right? You see? El segundo tiene el sujeto, pero no tiene el verbo to be. Pero el verbo sí está en ING. Y el último tiene el sujeto, el verbo to be, y está en ING. So that's why is the last one. Es por eso que es el último. Ok, guys. Now, tenemos aquí una pregunta. Who is having breakfast? ¿Quién está teniendo el desayuno? Let's see. Who, guys? Sue and Tom. 
Yeah, because it's 7 a.m., right? It's the 7 de la mañana. So, Sue and Tom, we are going to see Sue, creo que es eso. Sue and Tom are, okay, having breakfast, okay? This one. Sue and Tom are having breakfast. Porque me está preguntando quién está teniendo breakfast. Sue and Tom, right? That's one. Now, guys, we have this one. Okay, tenemos este, este y este, okay? Tenemos one, two, three. So, tenemos, bueno, yeah, three para responderlos, okay? So, guys, ustedes en su casa, con su plataforma, tratemos de adivinar cuál es la correcta, okay? Revisen su plataforma, guys. Miremos la imagen y tratemos de responderlo, ¿ok? So, let's see. This is individual, ¿ok? This is individual. Tratemos de responderlos, pero no enviamos, ¿ok? No las enviamos todavía. Vamos a responderla y después, entre todos, vamos a ver si esas son las correctas, ¿ok? Tratemos de hacerlas, ¿ok, guys? Ok, let's see. Uh, let me show you the team. Okay, guys, look at your platforms, okay? Miramos la plataforma y tratemos de resolver esas, okay? Ya está. You did it. Ya lo hiciste, Jonathan. Ya. Yeah. Ok. José. Perfect. And Juan. Juan, no. Ok. Juan hasn't finished. Juan aún no ha terminado. Ok. So, then Juan, you can, you know, you can follow out us. Ok. Puedes seguirnos aquí, Juan. Ok. So, let's see. So we have what's Elias wearing? Okay, tenemos esta pregunta. What's Elias wearing? So let me ask you, Jonathan. Let me see, Celia. So we have this one, right, Celia. Tell me, what is the correct answer here? Uh, she's wearing a suit. She's wearing a suit. Okay. So let's see, Celia. Yeah, that one. Yeah, because dress, vestido, jeans. No, right? She's not wearing jeans. So, is this one. She's wearing a suit. Okay, now we have number five. Were James and Anne having lunch? Okay, so why? Let's see. This one, James and Anne. So, tell me, Jose, why are James and Anne having lunch? ¿Por qué? Because, because it's noon. <laughs> okay, so it's because it's noon. So which one of this what is the correct the last one? Okay, James and Anne are having lunch because it's noon. Okay, yeah, perfect. The last one. Why is the last one? Como mencionamos, right, guys? Recordemos, sujeto, verbo to be, y el verbo ing, right? Es por eso que es la última. Porque el anterior tenemos sujeto, pero no hay verbo to be. No se puede. La segunda tenemos sujeto y tenemos la primera, el verbo to be, pero el verbo no está en ing, ¿ok? So, por eso es la última. And then we have the last one. So, Jonathan, tell me, what is the answer here? Where is Adri working? Let's see. Andre, this one. Where? He's, work, he's working in Moscow, Moscow. Okay, he's working in Moscow. Let's see. Moscow, perfect. Yeah, Moscow. So, he's working in Moscow. Está trabajando en Moscow. Let me show you here. So, you see, guys, here I have the answers, okay? Y para la que era escrita, chicos, pueden ver aquí, right? Sue and Tom are having breakfast. 
student tongue are having breakfast. So you see, no importa si usted lo hace todo en mayúscula o todo en minúscula, se lo va a aceptar, okay? So you see here, that one. So perfect, guys, that's very nice. So, well, now let me, sorry, guys, you can see my screen, pueden ver mi pantalla. Oh, my God, pensé que la estaban viendo. Oh, my God, sorry. So, <laughs> sorry, guys. Um, well, here I have it. Okay, sorry. I I thought you can you could see me on the channel. So now, guys, uh, here we have the answers. Okay. So teníamos que para la segunda era esta. Well, la primera era esta, right? Y que para escribirla era así, right? Pueden hacerlo todo en mayúscula o pueden hacerlo minúscula mayúscula, right? Like this one. El sistema se la acepta. Teníamos esta, right? Is this one. So all the ones that you gave me, todas las que me dieron están correctas. Okay, guys. So perfect and congrats, guys. So it is not easy, right? It is not, uh, sorry, difficult, right? No es, no es difícil, right? So now, guys, let's see. Uh, well, Juan, can you see this one or are the ones, right? Juan, do you have any question about this? ¿Tienes alguna pregunta acerca de... De estas, ¿por qué eran estas respuestas? Yes, no. No. Okay, perfect. Very nice, guys. Very nice. So, perfect. Sorry, guys. I thought you, I was sharing the screen. I apologize. So, well, guys, now let me move on, okay? Because we have, you know, some things here. So, let me make it bigger for you. So, here, guys, we have, you know, some verbs that we can you know use in order to express you know ing so we have activities right for example play tennis okay an example can be he's playing tennis okay he's playing tennis el verbo is play now this one como lo diri como diríamos ride a bike okay ride a bike it's conducir una bicicleta right ¿Cómo lo haríamos en ING? Let's see, uh, Jonathan, en ING, tell me, como este ejemplo, ¿cómo lo dirías? He's riding, riding bike. He's riding a bike, perfect. Now let's see this one. Juan, ¿cómo dirías este ejemplo? Ron. He's... Uh, running. He's running. Perfect. In este caso, bueno, es ella, right? So, sería, she's running, right? She's running. Okay. Perfect. Now, let's see this one. Jose. He's swimming. This is swimming. Perfect. Now, Jonathan, this one. Taking, 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 el qué? A walk, a walk, repeat, a walk, pronuncia, a walk. yeah, no pronunciamos sí. la L, ok, no pronunciamos la L y la A, hagámosla como una O, walk, taking, a walk, a walk, perfect, now let's see this one, dance, Juan, this one. ¿Cómo sería? Uh, they are dance. They are, they are dancing. They are. Recordemos el ING. They are dancing. They are dancing. Perfect. Now, let's see this one. Jose, this one. She's driving. She's driving el qué? What? Driving a car. She's driving a car. Perfect. Now this one, Jonathan. Uh, boy. ¿Cómo? How? Boy. Boy. Going. Going to the movie. Who? 
¿Quién o quiénes? Eh, they, they, they go to the movies. They are going to the movies, right? Remember, we have to have a subject. Tenemos que tener un sujeto. Después del sujeto va el verbo to be. Después del verbo to be va el verbo en ing, ¿ok? Con ing. So they are going to the movies. Perfect. Now let's see this one. Juan, help me with this one, please. He's chopping. Chopping. He, he is shopping. Repeat. He is shopping. He is shopping. Perfect. Now this one, Jose. She she's reading his favorite food, favorite book. <laughs> Her favorite book. Okay, perfect. Very nice. Now let's see this one, Jonathan. He is studying. He or she? He. Perfect. She's studying. Now this one, let's see, Juan, this one, tell me. He's watching television. He's watching television. Perfect. Very nice, guys. So, well, now, guys, we have here an exercise with these words, okay, that we have here. We are going to make, make an exercise, okay? So, what I want to do, guys, lo que quiero que hagamos es que tomemos estas palabras, okay? El verbo en sí. Quiero que tomemos el verbo de cada palabra y otra vez en el notebook, guys, escribamos ING, ¿ok? Porque para decirlo es, solo agregamos ING, right? Pero quiero ver si en realidad ya sabemos, ¿ok? Quiero que agarremos play, write, run, swim, take, then, sorry, que si take, dance, drive, go, shop, Read, study, and watch, ¿ok? Que volvamos a escribir y le agregamos ING, ¿ok? Solo los verbos los vamos a convertir en ING, ¿ok? So esos verbos necesito que los conviertan en ING, ¿ok? Vamos a ver si nos acordamos de la regla, ¿ok? Let's see, ¿cuáles se van a doblar? ¿A cuáles le quitamos la E y le agregamos ING? ¿Ok? ¿A cuáles le duplicamos? ¿A cuáles las dejamos solas? Let's see. Come on, with the notebook, okay, guys? Let's, like the same exercise, como el previous exercise que tuvimos, okay? So, tenemos, el primer verbo es play. El segundo es ride. El tercero es run. El cuarto es swim. Quinto es take. Tenemos dance. Drive. Go. Shop, read, study, and watch. Okay, watch. Okay, let's see, guys. Okay. Here we have the verbs. Okay, aquí tenemos los verbos. Hay que convertirlos en ing. Okay. Yes, please take a picture and send to the WhatsApp, please, to the WhatsApp group. Okay, Juan, well, I have here, okay, playing, riding, okay, running, swimming, okay, okay, let's see, 
taking okay let's see okay swimming okay shopping be perfect and victor dm okay so writing, perfect, running, taking, dancing, going shopping. Okay, perfect, nice. So guys, um, I want you to look at uh, Victor examples, que miramos de Victor y que los comparen con los suyos, okay, guys? Eh, probablemente no, se, no nos percatamos bien, pero uno, es el verbo swim, se dan cuenta swim, lo íbamos a doblar, right? íbamos a doblar la última letra. Pero muchos quizás confundimos la M con la N y pusimos la N, right? So remember, es M, right? Se duplica la M, ¿ok? Y tenemos shop. Shop, chicos, si se dan cuenta, ¿cómo termina? Termina consonante, vocal, consonante. Y a esas se les duplicaba, ¿ok? Se les duplicaba, chicos. Let's see another one. Well, just those one, right? So, perfect, guys. Very nice. So, guys, well, we're going, you know, to stop right over here. Vamos a tener, a detenernos hasta aquí. And then tomorrow we are going to continue. Okay, mañana vamos a seguir. But before leaving, and then, um, continue, let me ask you some questions to you, okay, directly, in order to see if we can handle this conversation. Okay, si podemos manejar el ING. So, let's see. Um. Let's start with Jose. Jose, what are you doing now? What are you doing now? I'm learning English. I'm learning English, okay. So guys, la pregunta, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahorita, right? ¿O qué estás haciendo ahora? So let's see, Jonathan, what are you doing now? Um, the microphone, Jonathan. I'm studying English. Studying I'm, English. I'm studying English. Okay. Yeah, very nice. Yeah. So, perfect. Recordemos que si van a responder sujeto, verbo to be, el verbo en ing, right? So, I am, right? I am y el verbo, right? So, now, Juan. Juan, tell me, what are you doing now? I'm studying English. Okay, perfect. Yeah, all of you are studying right now, right? Perfect. So, guys, well, um, today, you know, time is over. So, tomorrow, we are going to see you at the same time. Mañana nos vemos, right? A la misma hora, right? En el mismo Zoom. So, nos vemos, chicos. Uh, ya mañana terminamos todos los ejercicios, right? Que nos que tenemos pendiente, y ya el jueves terminamos con el examen, ¿ok? El jueves ya es el final exam y se acaba este módulo, ¿ok? Este, este es el módulo número uno, ¿ok? So, guys, nos vemos mañana en have a good night, ¿ok? Take care, bye. Good night. Good night, guys. Good night, teacher. Bye.